ఈ వీడియోలో మన యొక్క ఓటర్ ఐడి కార్డుకి సంబంధించి ఫోటో ఓటర్ స్లిప్ని ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో పూర్తిగా డీటెయిల్గా చూద్దాం అంటే ఈ ఫోటో ఓటర్ స్లిప్లో మన యొక్క లేటెస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది అదేవిధంగా లేటెస్ట్ ఫీచర్స్తో ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది మన యొక్క అడ్రస్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు మన యొక్క పేరుని కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది మనం వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఈ ఫోటో ఓటర్ స్లిప్ని ఏ విధంగా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ నేస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ముందుగా మనం ఈ ఫోటో వాటర్ స్లిప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే మన యొక్క మొబైల్లో వాటర్ హెల్ప్లైన్ అని ఒక ఆండ్రాయిడ్ యాప్ అనేది కంపల్సరీగా ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి మీ వద్ద ఆల్రెడీ ఈ ఓటర్ హెల్ప్లైన్ యాప్ ఉంటే మీరు లేటెస్ట్ వెర్షన్కి అప్డేట్ చేయండి కంపల్సరీగా ఈ ఓటర్ హెల్ప్లైన్ యాప్ అనేది లేటెస్ట్ వెర్షన్లో అప్డేట్ అయి ఉంటేనే ఈ ఫోటో వాటర్ స్లిప్ అనే ఆప్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది కాబట్టి మీ వద్ద ఆల్రెడీ మీ మొబైల్లో ఓటర్ హెల్ప్లైన్ యాప్ ఉంటే దాన్ని అప్డేట్ చేయండి అప్డేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేయండి ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి త్రీ లైన్స్ ఉంటుంది ఎక్స్ప్లోర్ అని దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఫోటో వాటర్ స్లిప్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ ఫోటో వాటర్ స్లిప్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఫోటో వాటర్ స్లిప్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇలా మనం ప్రెస్ చేయగానే ప్లీజ్ కి కాన్ లాగిన్ టు సి యువర్ డిజిటల్ వాల్ట్ డీటెయిల్స్ అంటే మనం కంపల్సరీగా ఈ డిజిటల్ వాల్ట్ డీటెయిల్స్ మనం చూసుకోవాలనుకుంటే మనం కంపల్సరీగా లాగిన్ అవ్వాలి దాని కొరకు ఇక్కడ మనం లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయాలి మీరు ఆల్రెడీ ఇదివరకే ఓటర్ హెల్ప్లైన్ యాప్లో మీరు రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే మీ యొక్క రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ని మీరు ఏ పాస్వర్డ్ అయితే సెట్ చేసుకున్నారో ఆ పాస్వర్డ్ చేసి లాగిన్ అవ్వచ్చు అలా కాకుండా మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక ఇప్పుడు ఈ యాప్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనుకుంటే కింద న్యూ యూజర్ అని చెప్పి కింద ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దీని ద్వారా మీరు కొత్త రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యి మీ యొక్క పాస్వర్డ్ మర్చిపోయి ఉంటే ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ద్వారా మరలా మీరు ఆ పాస్వర్డ్ని తిరిగి పొందవచ్చు మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే న్యూ యూజర్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇలా క్లిక్ చేయగానే సింపుల్గా ఒక ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ ఉంది కదా మన యొక్క మొబైల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇచ్చేసేసి సెండ్ ఓటీపీ మీద క్లిక్ చేయాలి వెంటనే ఓటీపీ అనేది ఆ మొబైల్కి రావడం జరుగుతుంది ఆ ఓటీపీని ఇక్కడ మనం ఓటీపీ వద్ద ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ ఓటీపీని ఇచ్చేసేసి కింద వెరిఫై మీద ప్రెస్ చేయాలి ఇలా ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మన యొక్క మొబైల్ అనేది వెరిఫై అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ది అప్లికెంట్ వద్ద ఇక్కడ మనకి ఫోర్ కాలమ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ కాలమ్స్ని కంపల్సరీగా మనం ఫిల్ చేయాలి ఇక్కడ ఈమెయిల్ అనేది మనం కంపల్సరీగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మన యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి చేస్తాము అదేవిధంగా ఏపిక్ నెంబర్ వద్ద ఇక్కడ ఏపిక్ నెంబర్ అంటే మన యొక్క ఓటర్ ఐడి కార్డుకి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది కదా ఆ ఓటర్ ఐడి కార్డ్ నెంబర్ని ఇక్కడ యాజ్ టీజ్ ఇక్కడ కంపల్సరీగా తప్పు లేకుండా మనం టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏపిక్ నెంబర్ వద్ద ఏ ఓటర్ ఐడి నెంబర్ అయితే ఇస్తామో వారి యొక్క ఫోటో ఐడి ఓటర్ స్లిప్ మాత్రమే ఇక్కడ మనకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చే ఏపిక్ నెంబర్ని కంపల్సరీగా సరే అయింది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఏపిక్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ మనం సెట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ పాస్వర్డ్ అనేది మినిమం సిక్స్ లెటర్స్ ఉండాలి ఆ పాస్వర్డ్లో కూడా ఒక లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి అదేవిధంగా ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి అంటే అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సింబల్ కానీ డాలర్ సింబల్ కానీ క్వశ్చన్ మార్క్ కానీ ఇలా ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి అదేవిధంగా ఒక నెంబర్ ఉండాలి ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి మినిమం సిక్స్ లెటర్స్ ఉండాలి ఈ విధంగా ఈ కాంబినేషన్స్తో ఉండే విధంగా మనం పాస్వర్డ్ని ఇక్కడ టైప్ చేయాలి అదేవిధంగా సేమ్ అదే పాస్వర్డ్ని కింద కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ వద్ద కూడా ఇచ్చేసేయాలి ఇలా ఇవన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇలా సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేయగానే మన యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనలా ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనకి యూజర్ నేమ్ వచ్చేసింది పాస్వర్డ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం లాగిన్ అవడానికి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్లోకి వచ్చేసేసి లాగిన్ మీద ప్రెస్ చేయాలి ఇలా ప్రెస్ చేయగానే మన యొక్క మొబైల్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది మొబైల్ నెంబర్ ఏమన్నా ఇందాక మనం ఏ మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చామో ఆ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసేయాలి పాస్వర్డ్ మనం సెట్ చేసుకున్న ఆ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి లాగిన్ నవ్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇలా లాగిన్ నవ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనం లాగిన్ అయిపోతాం మనం లాగిన్ అయ్యామా లేదని ఎక్కడ తెలుస్తుందంటే మరలా ఎక్స్ప్లోర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మన యొక్క పేరు అనేది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది అదేవిధంగ
फ्रेंड्स वीडियो मैं लाइक चाहिए षेर चाहिए सब्सक्रैब्जी